నమస్కారం ఈ మధ్య కాలంలో వింటున్నాం కదా మగవారిలో అన్వాంటెడ్ చెస్ట్ గురించి ఎక్కువ కంప్లైంట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి వీటికి కారణాలు ఏంటి ఎటువంటి సొల్యూషన్ ఉంది సర్జరీనా లేకుంటే నాన్ సర్జికల్ పద్ధతిలో కూడా వీటికి ఒక సొల్యూషన్ కనపడుతుందా అంటే లేదు సర్జరీని అని కొంతమంది అంటున్నారు అది కూడా సక్సెస్ రేట్ బాగుంది అని తెలిసింది ప్రత్యేకించి ఆ సర్జరీ ద్వారా చాలా మంది ఎస్ మేము సర్జరీ చేసుకోగలిగాం హ్యాపీగా ఉన్నామని చెప్తున్నారు అక్కడ మాకు వినిపించిన పేరు శ్రీరూప్ కాస్మెటిక్ గ్రూప్ గురించి ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది మాట్లాడడానికి ప్రస్తుతం నేను వచ్చేసాను శ్రీరూప్ కాస్మెటిక్ గ్రూప్ దగ్గర ఉన్నాను నాతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ కాస్మెటాలజిస్ట్ అండ్ కాస్మెటిక్ సర్జన్ డాక్టర్ రాజశేఖర్ గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే సార్ అన్నిట్లోనూ నేను సక్సెస్ రేట్ చూస్తూ ఉన్నాను ప్రధానంగా ఈ కాస్మెటిక్ గురించి అండి చాలా రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు అందంగా కనపడాలి అనే దానికన్నా ఫస్ట్ మేము హ్యాపీగా ఉండాలి ఎవరికో కనిపించే దానికన్నా మేము హ్యాపీగా హెల్దీ లైఫ్ మాకు కావాలి అని కోరుకుంటాం అందులో భాగంగా మగవారికి సంబంధించిన కంప్లైంట్ ఇది చాలా వరకు కామెంట్స్ లో క్వశ్చన్ కూడా చూసాను నేను అన్వాంటెడ్ చేస్త బాధపడుతున్నాము వీటికి సంబంధించి మీ దగ్గర ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ ఉందా అని చెప్పి శ్రీరూప్ డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు కామెంట్ చేశారు అందులో భాగంగా ఫస్ట్ మాట్లాడాలనుకున్నాను అన్వాంటెడ్ చెస్ట్ ఎందుకు ఇన్ని కంప్లైంట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి రీజన్స్ ఏంటి అన్వాంటెడ్ మేల్ చెస్ట్ అంటే దాన్ని గైనకోమాస్టియా అంటారు గైనకోమాస్టియా అదేంటంటే మగవాళ్ళలో అన్వాంటెడ్ గ్రోత్ ఆఫ్ అన్నెసరీ గ్రోత్ ఆఫ్ నార్మల్ ఫ్యాట్ టిష్యూ మామూలుగా ఉన్న ఫ్యాట్ టిష్యూవే కొంచెం గ్లాండ్లర్ టిష్యూ ఫ్యాట్ టిష్యూ పెరిగి మగవాడికి ఆడవాళ్ళ బ్రెస్ట్ లో కనపడేలాగా రావడం అనే దాన్ని గైనకోమాస్టి సో అది సాధారణంగా చిన్నప్పటి నుంచి ఒబేస్ గా బొద్దుగా ఉన్న పిల్లలు పెద్దగా అయినప్పుడు కూడా మేల్ బ్రెస్ట్ లాగా దాని మేల్ బూబ్స్ అంటారు లేదా గైనకోమాస్టి అంటారు అలాగే కొంతమంది టీనేజ్ వచ్చాక డెవలప్ అవుతుంటాయి వాళ్ళు కరెక్ట్ గా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వచ్చేటప్పటికి స్పోర్ట్స్ వెళ్ళడం మానేయడం సిక్స్టీన్ సెవెంటీ మంచి స్పోర్ట్స్ ఆడాల్సినప్పుడు అవి ఊగుతున్నాయి ఇలాగని లేకపోతే అందరు నోటీస్ చేస్తారని వాళ్ళు లూజ్ డ్రెస్ వేసుకుని పైన ఇంకో జాకెట్ లా వేయడం లేదా ఒంగుని నడవడం స్విమ్మింగ్కి వెళ్ళాలంటే డ్రెస్ తీయాలంటే స్విమ్మింగ్ వెళ్ళకపోవడం అలా ఇన్సెక్యూర్ ఇష్యూస్ చాలా జరుగుతూ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గడం వల్ల దాంతో పాటు అన్వాంటెడ్ ఫ్యాట్ వేరే చోట్ల కూడా పెరుగుతుంది సో గైనకో మ్యాస్టియా అనేది ఉండడం వల్ల అతను మగవాళ్లలో మగపరమైన ఇబ్బందులు ఉంటాయా అని చాలా మంది అనుకుంటారు అవేమి ఉండవు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ వాళ్ళకి మగ మగతనానికి సంబంధించి పెళ్ళైన తర్వాత గైనకో మ్యాస్టియా ఉండే ఉంటాయి అని ఉంటుందా అంటే అసలు ఏమీ ఉండదు నెంబర్ త్రీ వాళ్ళ శరీర తత్వం అది ప్లస్ కొన్ని హార్మోనల్ చేంజెస్ వలన ఇప్పుడు ఉంటున్న ఫుడ్ లో ఉన్న పొల్యూషన్ హార్మోన్ ఇంజెక్టెడ్ ఫుడ్స్ వాటి వల్ల కూడా ఆడవాళ్ళకి పీసీఓడి ఎట్లా వస్తుందో అలాగ మగవాళ్లలో గైనకో మ్యాస్టే కూడా ఒక చిన్న కారణం గైనకో మ్యాస్టేకి వచ్చే కారణాలలో అదొక కారణం సో గైనకో మ్యాస్టే నాన్ సర్జికల్ గా తగ్గుద్దా ఏదైనా ఇంజెక్షన్స్ వల్ల తగ్గుద్దా మసాజెస్ వల్ల తగ్గుద్దా కొన్ని క్రీమ్స్ ఏమైనా వాడితే తగ్గుద్దా అబద్ధం క్రీమ్స్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది ట్రీట్మెంట్ ఉంది కాకపోతే కాకపోతే ఏంటంటే మనకి క్రీమ్స్ వాడడం వల్ల కానీ లేదా నాన్ సర్జికల్ గా కానీ తగ్గడం అనేది కుదరదు అక్కడ అన్వాంటెడ్ గా పెరిగిన ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ అండ్ గ్లాండ్లర్ టిష్యూని తీసేయాలి తీసేయాలంటే పెద్ద సర్జరీ కాదు చిన్న మైన్యూట్ అనస్తీషియాలో ఒక ఇంజెక్షన్ ఇచ్చాక వాళ్ళు అనస్తీషియాలోకి వెళ్ళాక వాళ్ళకి చిన్న కీ హోల్ చాలా మంది ఇక్కడ ఇండియన్ టెక్నిక్ లో ఇక్కడ పెడతారు కీ హోల్స్ ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే బయటకు వెళ్ళి చెస్ట్ తగ్గిపోయినా ఇక్కడ ఎక్కడ రెండు మార్కులు ఉండిపోతాయి మన శ్రీరూప్ కాస్మెటిక్ క్లినిక్స్ లో మనం చేసేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఫోల్డ్ క్రీజ్ లో కనపడకుండా ఇక్కడి నుంచి ఎంటర్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి టోటల్ ఫ్యాట్ అన్వాంటెడ్ ఫ్యాట్ మొత్తం తీసేసి ఫ్యూచర్ లో స్టిచెస్ మార్క్ స్కార్ కూడా కనపడకుండా న్యాచురల్ గా మనిషికి ఎక్సర్సైజ్ చేసిన చెస్ట్ హెల్దీగా ఉన్న చెస్ట్ గైనకో మ్యాస్ట్ ఎలా కాకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ఆ షేప్ తీయడం అనేది శ్రీరూప్ కాస్మెటిక్ క్లినిక్స్ లో జరుగుతుంది ఒక్క రోజే మార్నింగ్ వచ్చారు అంతే మార్నింగ్ వచ్చారు సర్జరీ అయింది సాయంకాలం ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు ఇట్స్ డే కేర్ ప్రొసీజర్ సర్జరీ అని భయపడడం ఎందుకు వాళ్ళు పిల్లల ఇన్సెక్యూరిటీ అది పేరెంట్స్ బాధపడుతున్నారు పిల్లలు వాళ్ళు ఇన్సెక్యూర్ అయ్యి ఏదో బాధపడి దీని వల్ల ఏమి సైడ్ ఎఫెక్ట్లు ఉండవు కాంప్లికేషన్ మైల్డ్ పెయిన్స్ కొన్ని రోజులు ఉండొచ్చు సర్జరీ లేకుండా ఉందా అసలు సర్జరీ లేకుండా గైనకో మ్యాస్టర్ ట్రీట్మెంట్ లేదండి ఎవరైనా కూడా నాన్ సర్జికల్ గా తగ్గిద్దా ఉండరని మీకు అబద్ధం చెప్తున్నట్లే
గ్లాండ్ కూడా స్లైస్ అప్ అయి బయటకు వచ్చేలాగా అడ్వాన్స్ క్యాన్లాస్ కూడా వచ్చినాయి సో ఒక్కొక్క సర్జన్ ఒక్కొక్కటి ఫాలో అవుతారు ఇప్పుడు శ్రీరూప్ కాస్మెటిక్ క్లినిక్స్ లో ఇక్కడ మన దగ్గర ఇన్ని వేల మంది చేయించుకున్నారు ఇప్పుడు దాకా ఒక్కళ్ళు కూడా ఇబ్బంది పడకుండా ఉన్నారంటే వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్ టెక్నిక్ ఏజ్ వాళ్ళలో మీరు ఎక్కువ గమనించారు సార్ మీ దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎందుకంటే ఎక్కువగా సర్జరీకి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు ఎయిటీన్ నైన్టీన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ లోపల ఉంటారు ఒకటండి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ క్రాస్ అయిన తర్వాత ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు కానీ మేజర్ గా వాళ్ళకు ప్రైమ్ టైమ్ ఆఫ్ లైఫ్ లో గైనకో మ్యాస్టే ఉంది నాకు గైనకో మ్యాస్టే ఉంది సైకలాజికల్ గా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతూ లో ఫీల్ అవుతూ ఫ్రెండ్స్ లో కూడా ఇన్ఫీరియర్ గా ఫీల్ అవుతూ మంచి టైమ్ ఆఫ్ లైఫ్ కోల్పోతుంటారు అలాంటి ప్రాబ్లం ఉందంటే ఎర్లీగా చేంజ్ చేసుకోవడం బెటర్ అంటే సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు సర్జరీకి ఎప్పటి వరకు సార్ ఏ ఏజ్ వరకు చేయించుకోవచ్చు అలా ఏమైనా లిమిట్ సక్షన్ అన్న దానికి స్కిన్ ఎలాసిటీ బాగున్నంత వరకు వాళ్ళకి కోమాబిట్ కండిషన్స్ అంటాం డయాబెటీస్ అని థైరాయిడ్ అని బీపీ అని అలాంటి ఇష్యూస్ ఏవైనా ఉండకుండా అన్ని కంట్రోల్ లో ఉంటే ఏ ఏజ్ వరకైనా చేసుకోవచ్చు పెద్దగా స్కార్ లాగ్ కానీ ఏవి కనపడదు ఇబ్బందికరంగా ఉండదు ఇండియన్ టెక్నిక్ లో చాలా చోట్ల ఇక్కడ కింద పెడతారు బట్ మేము ఫాలో అయ్యే టెక్నిక్ లో ఏంటంటే ఈ స్కిన్ క్రీజ్ లైన్స్ అని ఉంటాయి అక్కడ లైన్ లోంచి వెళ్తాయి స్నానం చేసేయచ్చు కంప్రెషన్ గార్మెంట్ ఇస్తాం బనీల్ లాంటిది వేసుకున్న కంప్రెషన్ గార్మెంట్ విత్ జిప్ ఉంటుంది లోపల పైన్ షర్ట్ వేసుకుంటారు పైన్ టీ షర్ట్ వేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డే ఆర్ సెకండ్ డే థర్డ్ డే నుంచి అన్ని పనులు చేసుకుంటారు ఏమన్నా కాస్త ఇక్కడ షేక్ అయ్యేలాగా కొంచెం మూమెంట్స్ ఉండేలాగా వాళ్ళు మెట్లు అయ్యి ఎక్కువ దిగడు పరిగెట్టడం అలాంటిది ఫస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ వద్దు నార్మల్ మూమెంట్స్ నార్మల్ వాకింగ్ ఫ్రమ్ ద వెరీ నెక్స్ట్ డే సో నెక్స్ట్ తీసుకోవాల్సిన కేర్ కూడా చెప్పండి సార్ ఎందుకంటే చాలా మంది అప్పుడు ట్రీట్మెంట్ తీసేసుకుంటారు కానీ తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్ పద్ధతి అంటే మామూలుగా లైఫోసాక్షన్ ఇతర పార్ట్స్ ఆఫ్ బాడీకి చేస్తే దానికి జాగ్రత్తలు అనేది వెయిట్ పెరగకుండా చూసుకుని మంచి ఎక్సర్సైజ్ చేసి మెయింటైన్ చేయడం గైనకో మ్యాస్టేక్ ఏంటంటే మంచి జిమ్ కి వెళ్ళి మంచి సిక్స్ ప్యాక్ లాగా మంచిగా తెచ్చుకోవడానికి షార్ట్ కట్ అంతే వెంటనే వెళ్ళొచ్చారు వన్ మంత్ నుంచి వాళ్ళు జిమ్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ థర్డ్ డే ఓన్లీ మూడవ రోజు నుంచి యథావిధిగా వాళ్ళు చేసే పనులు చేసుకోవచ్చు జిమ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవచ్చు జిమ్ అనేది మాత్రం ఆఫ్టర్ మంత్ వన్ మంత్ తర్వాత జిమ్ ఆర్ ఎక్సర్సైజెస్ ఆఫ్టర్ మంత్ ఫుడ్ విషయంలో ఏమైనా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయండి అసలు ఏం లేవు గైనిక లేవు లైఫ్ సాక్షన్ చేసుకుంటే వెయిట్ తగ్గ వెయిట్ పెరగకూడదు కాబట్టి మళ్ళీ ఇంత కష్టపడి చేయించుకుని అంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి అన్ని తిప్పలు పడి కొంచెం నొప్పులు పడ్డాక మళ్ళీ శుభ్రంగా తినేస్తాము మంచి ఆల్కహాల్ హ్యాబిట్ ఉన్నాడు ఫుల్ గా తాగేస్తాం ఇన్ని స్నాక్స్ తిందాం ఇంత వేపుళ్ళు తిందాం ఇంత ఆయిలీ ఫుడ్ తిందాం అంటే ఇంకా వాళ్ళు చేయించుకున్న తర్వాత చేయించిన ఏరియాలో ఫ్యాట్ చాలా వరకు తీసేసాక ఇతర ఏరియాల్లో ఎక్కడైతే మనం చేయలేదో బాడీలోకి వెళ్ళిన ఫ్యాట్ ఎక్కడో ఒకటి చేరాలి మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేసి దాన్ని బర్న్ చేయపోతే అది ఎక్కడో ఒకటి చేరుతుంది ఫ్యాట్ ఎక్యుములేట్ అవుతుంది అలాగ చేసిన చోట కాకుండా చేయని చోట ఫ్యాట్ ఎక్యుములేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది బాగుంది అంటే మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే ఎందుకు సక్సెస్ రేట్ ఉన్నదని చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇలా ఇలా చేస్తాము చాలా మంది సర్జన్స్ చాలా చోట్ల చాలా సర్జరీస్ చేస్తున్నారు కానీ చేసేది మెయిన్ టెక్నిక్ ఏంటి ఇప్పుడు శ్రీరూప్ లో ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చి చేయించుకుంటున్నారు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి చేయించుకుంటున్నారు ఇక్కడ సెలబ్రిటీస్ చేయించుకుంటున్నారు అందరూ చేయించుకుంటున్నారు కాకపోతే మనం చేసాక న్యాచురల్ లుక్ చూడగానే సర్జరీ ముందు ఎంత అబ్నార్మల్ గా ఉన్నా సర్జరీ చేశాక న్యాచురల్ గా నిజంగా హెల్దీ చెస్ట్ నీట్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఫిట్ గా ఉన్న బాడీకి ఉన్న చెస్ట్ ఎట్లా ఉండాలి అనేది కరెక్ట్ గా రావాలి ఒక సైడ్ ఎక్కువ ఒక సైడ్ తక్కువ ఒక సైడ్ ఒక చొట్ట పడ్డం లేదా ఇక్కడ లోపల డింపులింగ్ కావడం ఇలా చాలా చోట్ల చూస్తుంటాం అది స్త్రీ రూపంలో జరగదు మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఎక్విప్మెంట్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్ టెక్నిక్ అండ్ టోటల్ ఒక టాప్ మంచి టీం వర్క్ దానివల్ల ఏంటి పేషెంట్ వచ్చినప్పటి నుంచి వెళ్లే వరకు చూసుకునే విధానం వల్ల పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ వల్ల కంఫర్టబుల్ గా వచ్చి కంఫర్టబుల్ గా వెళ్తారు అర్థమైంది సార్ ఒక క్లారిటీ అయితే వచ్చింది మాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో చూస్తున్నారు కదా ఎవరైతే